Bugün mikro denetleyici tasarlayacağız. Mikro denetleyici Arduino'nun aslında bir benzeri olacak. Fakat neden Arduino yerine mikro denetleyiciyi sıfırdan tasarlıyoruz? Arduino'yu kullansak. Şundan dolayı bundan sonra yapacağımız bir sürü proje olacak. Mesela örnek vermek gerekirse bir devreyi korumak istersiniz yaptığınız devreyi çalınmaması için. Bu devreyi korumak için reçine kaplayabilirsiniz. Fakat şöyle bir proje yapalım diyorum. Kutuyu açtığınızda kendini imha eden bir devre yapalım. Belki ufak bir patlama da yapabiliriz içinde. Küçük çaplı. Kendini imha etsin. Bu tarz projelerde, ileride yapacağımız diğer büyük çaplı projelerde bu mikro denetleyicileri kullanacağız. Ayrıca bu mikro denetleyici bir seri halinde olacak. Sürekli gelişecek. Örneğin RF'li mikro denetleyici olacak. İçerisinde dahili RF olacak. Veya Bluetooth olacak. Onun dışında çipini değiştireceğiz. İleride Arduino'nun kullandığı çip yerine çok daha uygun fiyatlı çipler var. Mikro işlemciyi yani üzerindeki mikro işlemciyi farklı bir modelle değiştirip çok daha uygun fiyata kendi mikro denetleyicimizi kodluyor olacağız. Bunun haricinde dijital çıkış pini ve analog giriş pini sınırsız sayıda arttırılabilecek mikro denetleyiciler tasarlamayı planlıyorum. İleride sürekli olarak bu mikro denetleyiciyi geliştireceğiz ve bütün projelerimizde olabildiğince Arduino yerine bu mikro denetleyiciyi kullanmaya başlayacağız. Ben şimdi mikro denetleyicinin tasarımını sıfırdan sipariş vermeye kadar hepsini size aktaracağım. Püf noktalarını anlatacağım. Fakat video uzamaması için sadece önemli kısımları size anlatıyor olacağım. Sürekli kendini tekrar eden kısımlar olacak. Bu kısımlarda videoyu hızlandıracağım ki video çok uzamasın. Hadi tasarıma geçelim o zaman. Şimdi tasarım için GLC PCB'nin kendi Easy Ed adında bir tasarım aracı var. Bu tasarım aracını kullanacağız. Neden bu aracı kullanıyoruz? Çünkü bu platform ihtiyacımız olacak bütün tasarım araçlarına sahip ve ayrıca çok hızlı bir şekilde de tasarladığımız devreyi sipariş edebiliyoruz. Aynı zamanda cloud üzerinde bütün dosyalarımız saklanmış olacak. Orada klasörleme yapabiliyoruz, versiyon kontrolü yapabiliyoruz. O yüzden hem pratik olması açısından hem de ihtiyacımızı görecek bütün her şeye sahip olması açısından ben Easy Ada'yı kullanıyorum. Hem de cloud üzerinde olduğu için bütün projelerime her yerden erişebiliyorum. Şimdi buradan GLC PCB'den Resource kısmından Easy Ada'ya tıklayacağım. Bu arada videonun altında ben size bir tane referans kodlu link bırakıyor olacağım. O linkten kayıt olabilirsiniz. Bu sayede ileride paylaştığım videolarda bazı kodlar vereceğim. O kodlarla indirimli olarak siparişlerinizi verebileceksiniz. Videonun altındaki linkten sisteme kayıt olduktan sonra Easy Ada'dan oturum açabilirsiniz. Kaydı direkt GLC PCB'den buradan kaydı olmanız lazım. Şimdi ben Resource kısmından Easy Ada'ya giriş yaptım. Buradan Easy Ada Designer dedim. Design kısmı açıldı. Fakat şu anda giriş yapmadığım için herhangi bir bana ait bir şey yok burada. Giriş diyorum sağ üst kısmından. Direkt Google'la giriş yapabiliyorum. Şu anda benim dosyalarım açıldı. Ben daha önceden çalışmalar yaptığım için benim dosyalarım burada. Tüm projeler kısmı altında. Klasörledim hepsini. Aslında ben bu videoyu çektim. Devremizi tasarladım. Mikro denetleyicimizi tasarladım. Fakat kaydetmemiş. O yüzden hepsini şimdi tekrardan beraber yapacağız. Şu proje 777 altında bizim devremiz var. MCU series, base MCU. İçindeki dosyalar bunlar. Bir tane benzerini oluşturacağız altına. Hazır buraya gelmişken klasör açmayı da göstereyim. Kendi ismime sağ tıklıyorum. New folder dediğimde burada istediğim gibi bir klasör açabiliyorum. Bunun altında tekrar bir klasör açıp altında da projelerimi yönetebiliyorum. Bu şekilde daha düzenli oluyor. Şimdilik ben bunu sileceğim. MCU serisinin altında bir tane yeni proje oluşturuyorum. Base MCU 2 diyeceğim buna. Herhangi bir tanım girmiyorum. Kaydet dedim. Tasarım şematik kısmımız burası. Önce şematiği tasarlayacağız. Daha sonra PCB kısmına geçeceğiz. Öncelikle güç girişini 
tasarlayalım. Güç gelişinde kullanacağımız malzemeler. Şimdi yapacağımız devre kartı Pro Mini 5 voltun benzeri olacak ilk başta. Ee, versiyon 1 ona çok benziyor olacak. Sadece tasarımı biraz farklı olacak. Ama ondan sonraki versiyonlarda çok daha farklı sizin isteklerinize göre şekillenen mikro denetleyiciler tasarlayacağız. İsteklerinizi yorum kısmında yazın. Yeni versiyonlarda onları da ekleyelim mikro denetleyicilerimize. Şimdi güç için bir tane AMS 1117 kullanmayı düşünüyorum. Şimdi burada kütüphane kısmı var. Kütüphanede direkt LCSC elektronik, direkt JLC PCB'nin kendi sattığı ve isterseniz devreyi sipariş ederken üzerine lehimleyip gönderdiği malzemeler var fiyatlarıyla birlikte. Bu şekilde tasarladığınızda devrenizin fiyatını da görebiliyorsunuz. Ayrıca direkt hazır üretilmiş, lehimlenmiş bir şekilde de devreyi sipariş edebiliyorsunuz. O yüzden ben bunu tercih edeceğim. Normalde buraya AMS 1117 yazdığımda bana seçenekler çıkacak. Fakat ben daha detaylı bir arama yapmak istiyorum. Direkt JLC PCB'nin ana sayfasından, resource kısmından SMT library kısmı var. Buradan AMS 1117 yazıyorum. Ve buradan direkt connector power manager linear voltaj regülatörleri olarak çıkıyor. Şimdilik bunlarla işim yok. Burada önemli olan şu basic partsı olabildiğince seçmeniz. Mümkünse eğer bunu seçin. Çünkü extended partlar için bir kurulum ücreti oluyor. Yani şu modeli kullanmak isterseniz atıyorum 10 tane kullandınız. Bunun bir kurulum ücreti oluyor. Her part için bir daha bunu ödemeniz gerekiyor. Mesela 1 dolar olsun kurulum ücreti. Bundan 10 tane kullansanız da o 1 doları vermeniz gerekiyor. Her farklı ürün için o 1 doları ödemeniz gerekiyor. Ama basic partlarda böyle bir ücret yok. Çünkü bu JLC PCB'nin sürekli kullandığı, temel olarak belirlediği malzeme. Bunları tercih etmemiz daha sağlıklı olacaktır. İki tane basic part görüyorum. İkisini de kullanabiliriz fakat bizim mikro denetleyici kartımız 5 voltla çalışacak. 5 volt olsun istiyorum. O yüzden bunu tercih edeceğim. Burada JLC PCB part numarası var. Bunu kopyalamam yeterli. Buradan EZEDA'ya tıkladım. Kopyaladığım kodu buraya yapıştırdım. Bana direkt bunun gerekli dokümanlarını verdi. Yerleştir diyorum. Buraya yaklaştım. Buraya yerleştirdim. Şimdi input kısmına bir tane ve İngiliz yapmamız lazım. Burada Kablolama araçları kısmında VCC, 5 volt, GND, wire, kablo çizme ve hepsi şu kısımda mevcut. Buradan VCC'yi aldım ama ben bunun ismini VCC değil ve in yapacağım. Bu bizim voltaj girişimiz. VCC'miz 5 volt olacak. 5 volt olarak ayarlayacağız. Ve in'i aldım. Buraya girdim. Fakat bu girişte Voltaj dalgalanmaları olabilir. Bu yüzden bir kapasitör koymakta fayda var. Ne kadar voltaj regülatörü doğrultuyor olsa da yine de kapasitörle filtreleyip giriş yapmak çok daha sağlıklı olacak. Burada yüksek frekanslı yüksek dalgalanmaları filtrelememiz yeterli bizim için. Onun için de tantal kondansörler kullanılıyor. Mesela buradan yazalım. 10 mikrofaradlık bir tantal kapasitör lazım bize. Bakın direkt kapasitörler bölümünde arama yaptı. Tantal kapasitörler. Buradan basic part'a tıkladığımda bir tane var. Bakın dikkat edin burada 16 volt diyor. Şimdi Pro Mini yakmışsanız bilirsiniz. 12 volt uyguladığınızda promininler yanabiliyor. Çünkü girişinde kullanılan kapasitör 12 voltun altında bir kapasitör olabiliyor. Ve 12 volt verdiğinizde ne kadar regülatör dayanacak olsa da öndeki kapasitör dayanamıyor ve kısa devre oluyor. Bu şekilde devreniz çöp olmuş oluyor. Buna dikkat etmemiz lazım. 
Biz girişe 16 volttan daha büyük bir voltaj uygulamayacağız zaten. Yani maksimum 12 volt uygulanacağını düşünüyoruz. O yüzden bu bizim için yeterli olacak. Kütüphane kısmından bunu yerleştiriyorum. Burada yönsüz kapasitör gibi çizilmiş ama artı kısmı üstte olduğu belirtilmiş. Aslında yönlü kapasitör ona dikkat edelim yerleştirirken. Ve bunu buradan GND hattına bağlıyorum. Burada regülatörün GND'si var. Onu da direkt GND'ye bağladım. Top Out diye iki tane kısım var. Aslında Top da Out ile genelde aynı olur çıkışında. Hatta bunda da öyledir. Burada kafamızda soru işareti kalmaması açısından hızlıca bir data sheetinden öğrenebiliriz ne olduğunu. Buradan tıkladığınızda data sheeti paylaşılıyor. Girdim, yaklaştım. Top is output. Bakın burada zaten açıkça yazmış. İkisini de kullanabiliriz. Ben buradan out'tan veya top'tan çıkış yapayım. Çünkü devre tasarımında arkadan çıkış yapmak benim için daha kolay olacak tasarladığım zaman. Buradan voltaj çıkışım var. Peki ben bunu o zaman VCC olarak işaretliyorum. Bu arada çizime başlamak için direkt şu kısma tıklayarak çizime başlayabilirsiniz veya W'ye bastığınızda direkt wire'a girmiş olursunuz. Çizim yapmaya başlayabilirsiniz. Şimdi biz bunu VCC'ye verdik. Güzel. 5 voltumuz burada. Bir de buna o zaman bir led bağlayalım. Regülatörden V'in girişi yapıldığında, kartımız çalışmaya başladığında bu led yansın ve çalıştığını anlayalım. Bunun için yine GLCPCD'ye girdim. Led yazıyorum. Buradan yine basic partlar seçili. Düşük güçlü bir led'e ihtiyacım var. Burada 805 kılıfında kırmızı renkli bir led'im varmış. 805 kılıf, 603 kılıf bunlar genelde çok kullanılan kılıflardır. Yani Türkiye'de bulmakta da sıkıntı yaşamazsınız eğer burada sipariş verecekseniz. O yüzden bunu kullanabilirim. Buradan kodunu kopyalayıp hızlıca ekliyorum. Al, kopyalayamadım. Buraya ekleyeceğim. Fakat bunun önüne bir direnç bağlamam gerekecek. Çıkışını GND'ye alacağım. Önüne bir direnç bağlamam gerekecek. Peki bu direncin değeri ne olacak? Şimdi bunun data sheet'ine baktığınızda 20 miliamper destekler ve yaklaşık da 2.2 volt civarında bir voltajla çalışır. Fakat biz bunu 20 miliamperde çalıştırırsak çok ciddi bir güç tüketimi yapmış oluruz. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Sadece led'in yandığını görelim yeter. Bundan dolayı da 330 ohmluk bir direnç bağlamamıza gerek yok. O zaman çok şiddetli yanar. Biz buraya o yüzden 2.2K'lık bir direnç bağladığımızda olay çözülmüş olacak. Düşük bir akım çekmiş olacağız hem. 2.2K yazdım. Buradan 1 bölü 8 Watt olan var. 1 bölü 10 Watt olan var. Fiyat olarak bakıyorum. Yukarıdakinin hem stoğu daha fazla hem fiyatı daha uygun. Bunu alacağım. Ayrıca bu 805'lik kılıfta olması lazım. Bakalım. Evet. Bu daha az yer kaplayacak devremizde. Bunu alıyorum. Direncimizi de buraya yerleştirdik. Peki. Eğer biz bu devreyi direkt VCC'den beslemek istersek ne olacak? E şimdi burada biz kapasitör kullandık. Filtreleme yaptık. VCC'den direkt beslendiğinde regülatörden de geçmeyecek. Belki öncesinde regülatörden geliyor VCC ama yine de Burada kapasitör kullanmamız önemli. Bunun aynısından bir kere kullanmamız lazım. Şimdi bu büyük dalgalanmaları önler. Ufak dalgalanmaları önleyen bir kapasitör koyarsak burada tam bir filtreleme yapmış oluruz. Ve devremizin sağlığı açısından bu çok daha iyi olur. Ufak dalgalanmaları filtrelemek için 0.1 mikrofarad veya aynı değer 100 nanofaradlık bir kapasitör bizim işimizi görür. Burada yine voltajlara dikkat ediyorum. 402'lik kılıf çok küçük. Lehimlemek de zor olabilir. 603'lük kılıfta bir tane kapasitör var. Bunu tercih edebilirim. Burada markaları da yazıyor. Markasına göre de alabilirsiniz. 805'lik de var. Ama 603'lük bizim için idealdir. Minimum 603'lük kullanmaya çalışacağız devrelerde.
girişimizi yaptık. Burada normalde bir jumper atabiliriz. Yani iki tane pet düşünün. Birbirine çok yakın olan pet dediğim SMD'lerin lehimlendiği ufak kare lehimlenecek yer var ya onlardan bahsediyorum. İki tanesi birbirine çok yakın olduğunda oraya lehim sürdüğünüzde SMD olarak atlama yapmış oluyorsunuz. Burada eğer ki bunu koyarsak bağlantıyı kestiğimiz zaman sadece VCC'den besleyebiliriz. Ve inden besleme yapamayız. Burada ne gibi bir avantajımız olur? Birazcık bir akım kazancımız olur. Buradaki led yanmamış olur. Regülatöre enerji gitmemiş olur. Ters yönlü. Fakat yani burada çok küçük bir enerjiden bahsediyoruz. Bu bizim için problem olmayacaktır. O yüzden hiç oraya bir jumper koymuyorum. Koluna da biliyor yani. Aklınızda bulunsun. Şimdi güç kısmım bu kadar. Gayet sade, basit. Şimdi ben bunu şu şekilde bir alan içine alacağım. Yanlış aracı seçtim. Şuradan çizgiyi seçtim. Şuradan çizmeye başlıyorum. Şöyle bir alan içine alayım ben bunu. Şematiklerin düzeni açısından bu alan çizgileri çok önemlidir. Bu alan çizgileri genelde bu şekilde ya nokta nokta olur ya kesik çizgi şeklinde olur. Ben kesik çizgiyi tercih ediyorum. Bir de altına ne olduğunun, buranın amacının ne olduğunun yazılması lazım. Burası güç girişi. Aynı zamanda İngilizcesinde yazalım. Power in. On değil in. Bu kısmı da yazdık. Güç kısmımız bitti. Şimdi mikro işlemcimizi bir yerleştirelim. Mikro işlemcinin üzerinde yapılacak bazı şeyler var. Onları yapalım. Mikro işlemci olarak at mega 328p bunu kullanacağız. Bu da basic partlarda var. Tıkladım. Buradan kodunu alıyorum. Fiyatı bu arada 18 dolarmış. Bizim ülkeye göre fiyatı biraz yüksek kalıyor aslında. O yüzden devreyi sipariş verirken bunu dahil etmeden sipariş verirsek hem daha uyguna gelir hem de gümrük problemlerinden kurtulmuş oluruz. Bunu da en son devreyi sipariş verirken açıklayacağım. Buradan girdim ve yerleştirdim. Şimdi ortaya bir yere yerleştirdim şimdilik. Sonra yerini ayarlayacağız bunun da. Şimdi bunun üzerine label'lar belirlememiz lazım. Yani ne demek istiyorum? Buradan şu şekilde bir hat çıkarıp bunu net label'la isimlendirmemiz lazım. Bu ne işe yarıyor? Ben buraya mesela ne diyeyim? PD3 diyor. D3 diyeyim mesela. Başka bir yere de D3 yazdığım zaman mesela şurada bir yere LED'in ucuna D3 yazarsam bunun buraya bağlanacağını gösterir ve devre çizerken bana onu oraya bağla diye işaret eder. Bu sayede ben neyi nereye bağlayacağımı bilebilirim. O yüzden bu D3'ü net label'ları yazmam gerekiyor. Ben şimdi bunları hızlıca hepsini oluşturup seri bir şekilde yazacağım. Herhangi bir farklı bir durum olduğunda size izah etmeye çalışacağım. Bu arada belirttiğim mesela bunu CTRL-C ile kopyalayıp seri bir şekilde bu şekilde yapıştırabiliyorum. Bu da bana hız kazandırıyor devreyi tasarlarken. Burada ters yönlü duruyor. Bu şekilde de yapabilirim. Fakat space tuşuyla döndürebiliyorsunuz tuttuğunuz nesneyi. Döndürüp bu şekilde yerleştirdim. Tekrardan kopyaladım ve devam ediyorum. Pin yerleşimlerini yaptım. Şimdi de isimlendirmelerle devam ediyorum. Şimdi bu kısımda 11, 12 ve 13. pinler özel pinlerimiz. Mosimiso SCK pinleri. O yüzden bunlara ekstra olarak şöyle bir etiketleme yapacağım. Bunu uzatıyorum kenara doğru. Bunu da uzatıyorum. Ve buralara birer etiket daha oluşturuyorum. Bu Mosi. Bu da Miso pini. Bu şekilde hem D11 olarak gösterdiğim her yere hem de Mosi olarak gösterdiğim her yere ben bu işaretlemeleri devre tasarlarken görebileceğim. Burada D1 ve D0 özel pinler. TX, RX pinleri. Onların da isimlerini T1, 
Px ve x olarak değiştirdim. Devam ediyorum. Bu reset pini reset olarak belirttim. Aslında bunların aynı hizada olması görünüş açısından daha iyi olur. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Aslında bu pinlerin isimleri PC0, PC1, PC2'dir ama Arduino üzerinde A0, A1, A2, A3 diye adlandırıldıkları için ben de o şekilde Arduino'ya uygun bir adlandırma yapıyorum burada. Buradaki AVCC kafanızı karıştırmasın. Bu analogların giriş gerilimi. O yüzden VCC'ye bağlanması gerekiyor yine. Ve buradaki bir pinimiz daha. Bu pinimiz de SCK pinimiz. O yüzden ben buraya aynı zamanda SCK yazıyorum. Şimdi burada dikkat ederseniz bütün pinleri tamamladım. Fakat iki tanesi boşta. Bunlar özel pinler. XTAL1 ve XTAL2 pinleri. Bunlar osilatör girişleri. Devremizin osilatör bağlantısını, harici osilatörünü buradan girmemiz gerekiyor. Osilatör mikro denetleyicinin, mikro işlemcinin çalışabilmesi için gerekli sinyalleri üretir. Bizim devremiz buradan güç girişinden 5 volt verdik. 3.3 volt vermiş olsaydık, 5 volt vermiş olsaydık ne olurdu? Şimdi biliyorsunuz prominlerde iki tür var. Bir 5 volt, bir 3.3 volt olarak. 5 volt kullandığınızda 16 MHz'de işlemcinizi çalıştırabiliyorsunuz ama 3.3 volt kullandığınızda 8 MHz'de sınırlanmış oluyorsunuz. Biz 5 volt kullandığımız için 16 MHz'lik bir osilatör bulacağım. Buradan direkt karşıma çıktı. Şu osilatörü gördüm ve devreme yerleştiriyorum. Şimdi bu osilatörü buraya koydum. Kablolamasını yapıyorum hızlı bir şekilde. Bir pinini buraya, öbür pinini buraya girdim. Fakat burada opsiyonel olarak yapmamız gereken bir şey daha var. Bu kristaller de bazen yanlış çalışabiliyor. Dalgalanmalardan etkilenebiliyor. Bunları minimize etmek için bunların uçlarına yaklaşık 20 pikofarat, 22 pikofaratlık kapasitörler bağlamamız lazım. Bu kapasitörler daha iyi çalışmasını sağlayacak. Bu arada şu alttakini yanlış yere bağlamışız. Şuraya bağlamamız gerekiyordu. Şimdi bu kapasitör değerini neye göre belirliyoruz? Data sheet'inde yazan verilere göre belirliyoruz. Buradan data sheet'ine girdiğimizde bu load kapasitörü olarak geçiyor. Bakın burada load kapasitörü 10 pikofarat, 20 pikofarat veya spesifik olarak belirleyebilirsiniz diyor. Genelde 22 pikofarat tercih edildiği için ben de burada 22 pikofaratlık bir kapasitör kullanacağım. Burada 3 tane farklı kılıf da var. 603 kılıf az yer kapladığı için öncelikli tercihim. Aynı zamanda üsttekine göre yarı yarıya yaklaşık daha ucuz. Yanlış görmüyorsam. İki tane kapasitörümü ekledim. Bağlantıları da bu şekilde yapıyorum. Ve bunların uçları da birleşip ground'a gidiyorlar. Osilatör devresi bu kadar. Şimdi bizim burada bir de RF pinimiz var. Analog referans pini. Biz hassas ölçümler yapacağımız zaman analog pinlerden RF pininin yani bu referans alınan pinin çok düzgün çalışması gerekiyor. Bunu da kapasitörle dışarıdan GND'ye bağladığımızda analog ölçümlerimiz daha stabil olur. O yüzden buraya bir kapasitör bağlayacağım. 0.1 mikrofarat yani 100 nanofaratlık bir kapasitör bağlayacağım. Çünkü ben burada ufak dalgalanmalar görebilirim. Burası bir güç girişi olmadığı için büyük dalgalanmalar olmaz. Biz burada güç girişinde mesela özellikle 10 mikrofaratı tercih ediyoruz. Orada daha büyük dalgalanmalar olabilir. Burada 100 nanofaratlık ufak dalgalanmaları engelleyecek bir kapasitör. Aslında buraya girmeme gerek yok. Zaten şurada kullanmıştım. Aynısını kopyaladım. Ve buraya koydum. Bunun ucunu da GND'ye bağlıyorum. Bu kısım da tamam. Bir diğer ayrıntı burada A4, A5 pinlerimiz var. Bu pinler aynı zamanda SCL, SDA pinleri yani AKRC pinleri. Bunların AKRC pini olarak kullanılabilmesi için bunlara bir pull-up direnci konması gerekiyor. 
Biz bunu direkt devremiz üstünde yaparsak, kartımız üstünde yaparsak dışarıdan yapmak zorunda kalmayız. Fakat A4, A5 olarak kullanılabilmesi için pinlerin bu dirençlerin olmaması gerekiyor. İstersek sökebiliriz, istersek koyabiliriz. Devremize koyalım, istediğimiz zaman çıkarıp takabilelim. Şimdi burada da 10K'lık bir pull-up direnci kullanmayacağım. 2.2K'lık bir pull-up direnci kullanacağım. Çünkü Karece haberleşmesinde uzun mesafelerde 10K'lık dirençte donmalar olabiliyor Karece'de. O yüzden 2.2K burada daha sağlıklı çalışacaktır. Zaten ben burada 2.2K'yı kullanmıştım. Aynısını gelip buraya kopyalıyorum. Bunlar pull-up direnci olduğu için de bağlantıları VCC'ye gelecek. Bunu kare çerçeve içerisine alabiliriz. Daha sonra karışıklık olmasın diye. Şu şekilde. Ne olduğunu bilelim. Yine aynı şekilde bunu da kesik çizgi yapıyorum. Ve altına da ne olduğunu yazıyorum. Pull up. Şimdi bazı hassas şeyler var. Örneğin decoupling kapasitör diye bir şey var. Mikro işlemcinin bazı durumlarda ani güç tüketimi olabilir. Mesela aniden fazla sayıda pin çalıştı. İçinde bir sürü transistör aktif oldu. Bu durumda ani bir güç ihtiyacı duyacaktır. Bu durumlarda hata yaşamaması için mikro işlemcinin çok yakınlarına hızlı bir güç kaynağı koymak gerekiyor. Biliyorsunuz kapasitörler içindeki enerjiyi çok hızlı boşaltabilen elemanlar. Bundan dolayı buraya işlemcinin devrede de çok yakında 100 pikofaradlık bir kapasitör koyduğumuz zaman bu bu tür ihtiyaçları giderecektir. Ayrıca yine filtreleme de yapacaktır işlemci açısından daha sağlıklı olacaktır. Aynı zamanda bir güç kaynağı gibi çalışacaktır. Ani ihtiyaçları kendilerinden karşılayacaktır. Bu decoupling kapasitörü burada karışıklık olmasın diye buraya çizeceğim. Nasıl olsa net isimlerim olduğu için aynı ismi burada kullandığımda aslında bağlamış gibi olacağım. Buradan bir tane 100 nanofaratı kopyalıyorum ve bunu aynı girişte olduğu gibi VCC ile GND'nin arasına yerleştiriyorum. Ama dediğim gibi bu kapasitörün özelliği mikro işlemciye çok yakın olması. Diğer hiçbir şeyden etkilenmemesi için. İsmini de belirttik. Bu kısım da tamam. Şimdi bir de reset devresi oluşturmamız lazım. Şimdi reset devresi deyince Arduino'nun üstündeki sadece buton gibi düşünmeyin. Aynı zamanda mikro denetleyiciye yazılım atılabilmesi için de bir başlangıçta resetleme yapılması gerekiyor. Normalde bunu otomatik kendi yaptığı için çoğu zaman fark etmiyoruz ama bu reset devresinin olması gerekiyor. Bu da DTR pini ile yapılıyor. USB TTL dönüştürücünün zaten DTR pini mevcut. DTR pinini bağladığınızda reset atmanıza gerek kalmıyor yazılım atarken. O pini bağlamazsanız manuel olarak siz butona basıyorsunuz. Yani her türlü buton için de olsa DTR pini için de olsa reset devresi yapmamız gerekiyor. O da reset pininden yapılıyor. Reset pini burada. Yine karışıklık olmasın diye ben reset devresini buraya çizeceğim. Şimdi öncelikle burada bir port belirteyim. Hangi port? Benim resetim. Reset pinimi aslında buraya taşımış oldum. Buradan devam ediyorum çizmeye. Öncelikle bir tane 10K direnç ve bunun karşılığında bir de DTR pinim olacak. DTR pininden bu resetin tetiklenmesi gerekiyor. Nasıl tetiklenecek? Bir kapasitör yardımıyla tetiklenecek. Aynı zamanda butonum olacak ve bir pull up direncime ihtiyacım var. Hemen buradan öncelikle 10K direncimi seçiyorum. Burada 1 bölü 8 wattlık 805 kılıflı bir direnç var. Uygun. Bunu seçebilirim. Dediğim gibi bu pull up şeklinde olacak. VCC'yi bağladım. 100 nanofarad bir kapasitöre ihtiyacım vardı. O zaten kenarda vardı. Oradan kopyaladım. Bağlantılarını yapayım. Ve bir de switch'e ihtiyacım var. Buraya switch yazıyorum. Switch buton. Bu benim işimi görür. Buton diye de arayabilirim. Aynı şey çıkıyor yine. Farklı bir modele ihtiyacım yok. İsmini şöyle 
yerleştirirsem daha düzgün olacak. Buradan çıktım. Ve buradan da GND'ye girmem lazım. Reset devresi de bu şekilde oluşmuş oldu. Şunları birazcık yukarı alırsam isim yazacak yerde bana kalır. Ve buradan kesik çizgiye geçirdim. Bir de Robinlerde hatta bütün Arduino'larda D13 pininde bir led var. Led built in diye geçiyor. Biz de D13 pinimize bir tane ledimizi koyalım. Aynen burada aslında ledimiz var. Fakat bu sefer 2.2K değil. 330 ohmla bunu koyalım. Bu ledimiz kuvvetli yanabilir. Ve aslında şu anda devre tasarımımız bitti. Şöyle biraz daha şunu şuraya alalım. Şöyle biraz daha düzenli durdu. Şu şekilde bunu aşağıya alalım. Bu kısma da bir isim verelim. Burası da komple MCU olsun. Şöyle büyük harflerle yazalım. Burası da MCU kısmı. Şimdi bunu birazcık küçültmemiz lazım. Yüksekliğini azaltacağım. 760 yapsam daha da azalabilir. 650 yapalım. Evet olabilir. Şu şekilde. Evet şematiğimizi hazırlamış olduk. Buraya başlığımızı verelim. Base MCU kompaniye proje 777 diyelim versiyon 1 olsun ve şimdi artık devre tasarımına geçmeye hazırız ctrls ile projemi kaydettim devre tasarımı kısmına geçmek için buradan tasarım şematiği pcb'ye dönüştür diye bir seçenek var buna tıkladığım zaman ağları kontrol etsin mi diyor şimdi ağları kontrol etsin demek ben burada mesela pin çıkışları bıraktım ama pine hiçbir şey bağlamadım. Onları kontrol edecek. Zaten şu an benim bağlamama gerek yok. Ben bir cihaz yapmıyorum. Mikro denetleyici tasarlıyorum. Bağlamama gerek olmadığı için bu soruya hayır diyorum. Devam et diyorum. Ve burada bana ne cinsten çalışmak istediğimi soruyor. Mil cinsinden çalışacağım. Neden mil cinsinden? Çünkü pinlerin arasındaki mesafeler hep mil cinsinden belirtilir. Veya in diye de belirtilir. 0.1 in 100 mile denk geliyor. İki pin arasında genellikle 100 mil bulunuyor. Ee, bu tarz konularda kolaylık yaşarsınız. Mil cinsinden çalışırsanız. Uygula dedim. Ve benim bütün komponentlerim bu kadar. Pinleri burada kendim elimle ekleyeceğim. O yüzden pinleri şematikte yapmadım. Şimdi bunları yerleştirirken işlemcimi özellikle en ortaya alacağım. Ve Yönüne dikkat etmem gerekiyor. Space tuşuyla ben bunu çevirebiliyorum. Şu anda voltaj girişi kısmını sola yapacağım için VCC GND'ler sol tarafta. Ee, özellikle pinler yukarıda ve aşağıda olacak. Ee, sağ tarafta da diğer kalanları yerleştireceğim. İşlemciyi ortaya koydum. Buraya güç girişi yapacağım demiştim. Regülatörümü koyuyorum öncelikle. Tantal kapasitörlerim vardı. C1, C2 büyük kapasitörler. Bunlar da güç girişinde kullanılıyordu. O yüzden bunları buraya alıyorum. Bakın olabildiğince doğru yere yakın koymaya çalışıyorum. Bu V inmiş mesela. Bu şekilde koydum. Bunu ismini buraya aldım. Tabi devrenin aynısını biraz önce yaptığım için benzer yerlere yerleştiriyorum. Aslında çok güzel bir tasarım diyemem. Ama ilk versiyon için uygun. Bu arada bunun ismini tıkladım buradan. Yüksekliğini 25 yaptım ki ismi küçülsün. Çünkü çok yer kaplıyor isimleri. C2 alıyorum. C2 neymiş mesela? GND ile VCC. Şu şekilde GND'leri yukarıdan birleştiririm. VCC de zaten burada. Hemen. O yüzden bunu da buraya koydum. Bunun ismini de küçültelim. Hatta şu isim küçültme işlerini şu aşağıda yapalım. Şöyle CTRL tuşuna basılı tutarak bütün küçültmek istediğim isimleri seçiyorum. Bunların hepsini 25 yaptım. 
Burada şunlar osilatör girişlerim. U27, U28. Osilatörüm burada. Osilatörümü getiriyorum. Bunlara yakın bir yere konumlandırdım. Daha sonra bu osilatör şu kapasitörlerle bir bağlantısı var gibi. Yaklaştıralım. Bakalım neymiş? Evet U28. Burada olması lazım. Daha sonra C5 var. Onu da nereye koyalım? Onu da şu şekilde koysak olabilir. Ondan sonra bakıyorum burada C3'üm var. O da nerelerle alakalıymış? Burasıyla ve yukarısıyla alakalıymış. Onu da şöyle koyabilirim o zaman. Şöyle yan yana hepsi durabilir. Ve bunları şunu da şu yukarı alayım ismini. Kenara yaklaştırabilirim. Daha sonra bu giriş kısmında bir ledim olacak. Şu led. Bu ledi de Nereye koyabilirim? Burada yeri var. GND diyor. Öncesinde bir direnci var. Şu onun direnci. Nereye bağlı? D13 pinine bağlıymış. Bunun direnci bu taraflarda. O zaman ben şu anda yanlış yerde duruyorum. Şu tarafa geçmem lazım. Şöyle D13'ü buraya yakın bir yere yerleştirebilirim. İsmini de şu tepesine koyalım. Ledimizi de alıp yanına yerleştirelim. Gene de buralardan bir yerlerden çekebiliriz. Hatta şöyle yapayım. Arka arkaya gelsinler. Bağlantıları olabildiğince kolaylaştırmaya çalışıyorum burada. Daha sonra buradaki bir direncim var. Bu reset ile alakalı bir direnç. Bu direnci neden bu kadar büyük seçmişiz bilmiyorum. Aslında reset direnci, 10K'lık bir direnç. Bunun bu kadar büyük olmasına gerek yok. Ben bunu değiştireceğim. Şuradaki direnç. Bu zaten yanlış. 5.1 ohm diyor. Yanlış koymuşuz. Bu direnci değiştirelim. Bize ne lazımdı? Oraya 10K'lık bir direnç lazımdı. Dirençlere tıklayayım. Daha detaylı arama yapabilirim. Değer olarak buradan... 10 kalık bir direnci ihtiyacım var. Bu 600 üçlük. Bu benim için uygun. Şimdi değiştirmeden önce bunu bir kaydedeyim. Bu arada arada bir hatırlamak için eski devreden bir bakıyorum. Daha pratik olsun devre tasarımı diye. Ama tamamen aynısı olmuyor. Bazı kısımları değiştiriyorum. Aklıma geldikçe daha güzel şeyler. Yeni direncimizi ekleyelim. Bunu kaydediyorum. Burada kısa yol bu arada PCB'yi güncelle diyebilirsiniz. Alt U kısa yolu. Tıkladım. A'ları kontrol etme. Devam et. Değişiklikleri uygula dedim. Tasarım kuralları diyor. Benim burada hat genişliğim, via çapım, açıklığım, bütün ayarlarım var. Bunlar minimum değerler. Bunlara da birazdan ne yapabileceğimizi göreceğiz. Yeni direncim gelmiş olması lazım. Şu büyük boyutlu olan. Çünkü eksi hepsini küçültmüştüm. Şurada da 25 yapalım tekrardan. Bu şekilde yerleştirebilirim. Şimdi burada e, RF ve işlemcinin decoupling kapasitörü olması lazım yakın bir şekilde. İşlemciye buraya yakın bir şekilde koyabilirim. E, kapasitörlerim nerede? Burada bir RF'im var. Şu da GND ile VCC arasındaki decoupling kapasitörüm. Şöyle getireyim, ters çevireyim, bağlantısı kolay olsun. Koydum. Ve bunu da bu şekilde yerleştiriyorum. İsimlerini de şöyle yanlarına koyalım. Şu U2'yi de şöyle güzel bir yere alalım. Belki burası olabilir. Bunun haricinde neyimiz kaldı? LED 1. Bu bizim devre çalıştığında yanacak ledimiz. Ondan dolayı giriş kısmına koyabiliriz. Direncimizi de getirelim. Direnç nereye bağlanacakmış? VCC'ye. Burada VCC'ye en uygun yeri bulmamız lazım. Bu kapasitörlerin burayla çok 
fazla bir işi yok. O yüzden onları birazcık aşağıya alacağım. Onun yerine burayı koyacağım. Şöyle yaparsak VCC'yi bağlaması daha kolay olabilir. Şurası da LED'e bağlı olacak. Biraz sıkışık oldu ama bunu da şöyle alabiliriz belki. Burada başka nelerimiz var? R3 direnci bir de o zaman R2 direnci olacak. A4, A5'e bağlanacak bunlar. A4, A5 pinlerim burada. Öbür direncimi de getiriyorum. Ya buradan sonrası artık e, herkes için farklı bir tasarım olabilir. Bu tamamen e, o andaki düşünce yapınıza kalmış. Aynı olması gerekmiyor. O yüzden bu kısımlarda birçok kısmı hızlandıracağım. Dikkat etmeniz gereken şeylerden birisi cımbızla bunları lehimleyecek olursanız çok yakın olduğunda birazcık zorlanabilirsiniz. Arasına ufak bir mesafe koymanızda fayda var. En azından cımbızın ayağa girecek kadar. Yandan da koyabilirsiniz. Gerçi yine de birazcık mesafe olmasında fayda var eğer mümkünse. Bu da benim DTR kapasitörüm. Resetle bağlantılı. Ve son olarak switchim. Burada eğer ben bunu şu şekilde çevirirsem ve şuraya yaklaştırırsam daha az yer kaplar ve bunu da 45 derece çevirirsem daha az yer kaplar. Şu kısmı sanki biraz daha yukarı alabilirim. Böylece daha orantılı olacak. Evet şu anda genel olarak tasarım bitti. Pinleri yerleştireceğim. Daha sonra kablolama kısmına geçeceğiz. Yolları ayarlayacağız yani. Şimdi burada pedimiz var. Ama ben ped eklemeyeceğim. Pin eklemek istiyorum. Bu tek katmanlı bir seçenek. Ben buradan üst katman değil çok katmanlıya çeviriyorum. Bu pine döndü. Ve buradan da daire yaptığımda pin oldu. Peki bu pinin çapı ne olacak? Delik çapı ne olacak? Dış çapı ne olacak? Bunlar aslında genelde standart. Genel genişlik 60. Aslında otomatik de çıkması lazım. Çıkıyordu. Neden bu sefer çıkmadı emin değilim. 36'ya 60 olarak belirleniyor. Ve bu pinlerin arasında 100 mil boşluk olması gerekiyor. Bunu bir breadboard'a oturtabilmeniz için. Şimdi ben buradan herhangi bir boş bir alana tıkladım. Yaslama boyutu var. Bunu 100 mil yapıyorum. Ve artık 100 millik hareketler yapabiliyorum kartın üzerinde. Buradan pinleri 100 millik aralıklarla koymaya başlayacağım. Kopyala yapıştır yaptım. 13 tane olması lazım. Karşıya da aynısından 13 tane koymam gerekiyor. Ve burada dikkat etmeniz gereken şey şurada ölçüm aracı var. Ölçüm aracıyla bu ikisi arasında ölçün. 900 mil olur. Ama 850 mil olmaz. Yani 50 millik aralıklarla çalışıyorsanız buna dikkat etmeniz gerekir. Çünkü yine borda oturmaz. Tam yüzün katları olması gerekiyor. Baktığımızda devre birazcık kayık duruyor. Şöyle yaptığımızda çok sıkışık olacak. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Aslında yapabiliriz. Neden olmasın? Olabildiğince küçük tutabiliriz devremizi. Bu şekilde yapalım. Arası dar olsun. Bir de programlama pinlerimiz var. Şimdi bunun üzerinde Pro Mini tarzı yaptığımız için programlama USB ile yapılmayacak. TTL dönüştürücü kullanmanız gerekecek. TTL dönüştürücünün de pinlerini oraya girersek programlaması kolay olur. Onun için TTL dönüştürücünün pin sırasını bilmemiz gerekiyor. Hemen Google'dan aratalım. FTDI diye de geçiyor. FTDI pin out dediğimiz zaman görsellerden bunun sırası gelir. Yukarısı aşağısı çok önemli değil. Onu devreye göre belirleriz. Fakat sırası çok önemli. DTR, RX, TX, VCC bu CTS dediğimiz pin aslında ground'a bağlayacağız. Bir tane daha ground var. Yani toplamda bizim 
6 pine ihtiyacımız var öncelikle. Buradan 6 tane pini aldım. Ve buraya yerleştireceğim. Şimdi burada bir dengesizlik oluştu. Ama çok problem değil. Hatta bir tane boşluk kalsın. En azından doğru tarafı bilmiş oluruz. Ayrıca zaten ben bütün pinlere ne olduklarını yazacağım. Çünkü Arduino'nun pin sıralamasıyla yapmayı düşünmüyorum. Hangisi daha kolay olursa o yolu çekeceğim. Pinlerin yanına da hangi pin olduğunu yazacağım ki bakıldığında direkt anlaşılabilsin. Yani ekstra bir bilgisayara bakma gereksinimi duymayın. Bunları bu şekilde koydum. Şimdi bunların isimlendirilmesi gerekiyor. Şu anda bunların hepsi VCC. Ama bunlar farklı farklı isimlenecekler. Neye göre isimlendireceğiz? Buradaki pinlere göre. Mesela burası bakın D4'ten başlıyor. D4, D3, D2, TX, RX diye gidiyor. O zaman benim de bunu mesela D4'ten başlatıp bu şekilde isimlendirmem lazım. Bunu yolları belirlerken de yapabilirim. Neyi nereye koyacağımı. Şu anda az buçuk belli olduğu için bu şekilde yapıyorum. TX, RX. Reset'e gerek yok. A5'ten başlıyor. A0'a kadar geliyor. Sonra da A7 var bir tane. Şimdi burada GND, RF falan onlar geliyor. Daha sonra A6 var. A6'yı buraya bağlamayacağım. Burası ne olacak? Sonda boş kalan 5 volt hattımız olması lazım. Dışarıya vereceğimiz bir GND hattımız olması lazım. Dışarıda kullanmak için. Bunları koyacağız. Bu ve bu pinler birisi VCC birisi GND olacak. Şimdilik yukarıdakini GND belirleyelim. Aşağıdakini VCC belirleyelim. Eğer ki devreye uygun olmazsa VCC'yi yukarı GND'yi aşağıya da alabiliriz. Bunların sıralaması nasıl olacak? Baktığımızda neler vardı? TX, RX, DTR, GND, GND en altta. Benim GND'yi yukarı koydum mesela. O yüzden GND'yi buradan başlatabilirim. Buradan GND diye başlatırsam sıralamada ona göre gitmesi gerekiyor. GND'den sonra ne geliyor? CTS GND olarak bağlanacak demiştim. GND, VCC, TX, RX, DTR. Şimdi buradan devam ediyorum artık. Ve son iki pinimize geldi sıra. Bütün pinleri yerleştirdik. Bunlar da bizim birisi V-in pinimiz olacak. Birisi GND pinimiz olacak. V-in'i bu yapalım. Bunu da GND yapalım. Bu GND'ler yukarıda kaldı ama şuradan geçirebiliriz. Tamam sıkıntı olmaz. Şu kristali birazcık yerini değiştirelim. Şuradan yaslama boyutunu tekrardan 5 mili ayarlıyorum. Kristali biraz ortalayalım. Çok sıkıştı orada. Şöyle biraz da alabildiğimiz kadar kenara alalım ki pinler gelirken çok sıkıntı yaşamasın. Tamam. Şu anda pinleri de belirledik. Hızlıca bir pinleri yerleştirmeye başlayalım. Yolları çizmeye başlayalım. Artık devre tasarımımızı bitirdik. Hatta şöyle devreyi birazcık daraltalım. İstediğimiz boyutlara getirelim bir. Şuradan yol geçebilir. Tamam. Şimdi öncelikle VCC GND hatlarını yapmak istiyorum. Peki ben bu VCC GND hatlarını yapacağım ama burada wire var. Track, yol. Yol çizebilirim. Ama bu yolun kalınlığı ne olacak? Önce bir minimumunu bulalım. Minimum ne kadar bir yol kalınlığı kullanabiliyoruz? Yollar arası minimum mesafe ne? Çünkü bunu biz baskıya göndereceğiz. GLC PCB basacak ve GLC PCB'nin bunları minimum ne kadar basabildiğini bilmemiz lazım. Onu da GLC PCB'nin ana sayfasından Capabilities kısmı var. Buradan aşağı iniyorum. Bakın burada Minimum Trace Width and Spacing kısmında bana diyor ki 1 ve 2 katmanlı PCB'ler için minimum trace width 5 mil, minimum spacing 5 mil. Yani yol kalınlığı da boşluğu da 5 mil yapabilirsin minimum diyor. 4 ve 6 katmanlı da tasarlayabiliriz. Şu anda ihtiyacımız olmadığı için yapmıyoruz. Onda daha düşük değerler kullanabiliyoruz. Ben şu anda 5 mil yapabiliyormuşum. 
5 mil gayet ideal. Normal pinler için gayet ideal. 10 mil de VCC GND hattı için ideal. Yani 400 mAh'a kadar yaklaşık herhangi bir sıkıntı çıkarmadı. Hatta bakın bir online araç var. Trace with calculator deyince çıkıyor. Buradan hangisiydi? 4 PCB miydi? Bu aracı sık sık kullanıyorum. İşime yarıyor. Şöyle birazcık büyüteyim. Mesela yarım amper geçecek olsun. Yol kalınlığı dediğimiz şey JLC PCB'nin ürettiği yolların kalınlığı yanlamasına değil diklemesine yüksekliği yani PCB'nin tabanından ne kadar yüksek olduğu. O da bir oz olarak genellikle ayarlanıyor. İki oz biraz pahalıya geliyor. Gerek yok. Şuradaki ayarlar çok mühim değil bizim için. Bakın yarım amperde bir oz kalınlığında 11 millik yol genişliği kullanmamız lazım. Biz ne yapacaktık? 10 mil kullanacaktık. Yani 0.45 ampere kadar rahatlıkla sadece 10 derece ısınmayla çalışabiliyor. Ki biz bu kadar akım bile genellikle çekmeyeceğiz. O yüzden sıkıntı olmaz. Ki biz 5 mil kullanacağımızda normal hatlarda bakın yaklaşık 0.27 270 mAh'a kadar destekliyor. Sinyal hatlarından zaten 270 mAh geçmez. O yüzden 5 mili de sinyal hatlarında gönül rahatlığıyla kullanabileceğiz. Ben şimdi buradan W'ye bastım. Yol çizme aracına girdim. Bakın burada yol atama genişliği diyor. 10 mili ayarlı şu anda. Ben o zaman GND VCC hatlarını bu 10 milde çizmeye başlıyorum. Buralar genelde hep benzer şekilde gideceği için buralarda çok fazla anlatmayacağım. Buraları hızlandırmayı düşünüyorum video boşuna uzamaması için. Çünkü gördüğüm yolu çiziyorum. Bakın zaten mavi ile belirtmiş neyi nereye çizmem gerektiğini. Bir şekilde buradaki yolları birleştirmem gerekiyor. Şimdi ben sadece tek katman çiziyorum ama biz bunları hepsini tek katmanda çizmeyeceğiz. Ben şu an çizebildiklerimin tamamını tek katmanda çizmeye çalışıyorum. Çizemediklerimi daha sonraya bırakacağım ve onları üst katmandan çizeceğim. Yani üst katman alt katman arasında geçişler yapacağım. Şu anda çizebildiğim kadar tek katmandan çizmeye çalışıyorum. Şimdi bazı sinyal hatlarını çizmem lazım. Burada kristalin hatları gibi. Onları 5 mil ile çizeceğim. Yolumu 5 mil ayarladım buradan. Yol atama genişliğini. Ve W'ye basıp devam ediyorum çizmeye. Buradaki kapasitörü ters çevirirsem burada bağlantı daha kolay olacağını fark ettim. O yüzden kapasitörü ters çevirdim. Şimdi pinleri de çizeyim başlamışken. Şu anda çizebileceğim birçok GND ve CC hattını çizdim. Hatta şurada da bir tane daha var. Çizebileceğim. Şunu da çizeyim. Pinleri de çizebildiklerimi çizeyim. Ondan sonra çift kata geçmeye başlarız. Evet, şu anda çizebileceklerimi çizdim. Geri kalanları atlama yapmadan pek çizemiyorum. 
Hatta şurada son olarak bir GND'ler kalmış yine. Onları da bir çizeyim. Yakın olan. Diğerleri mesela bunun buradan buraya gitmesi oldukça zor. Bunları atlama yaparak şimdi götürmeye başlayacağız. Atlamayı nasıl yapacağız? Aslında çok kolay. Ben buradan sinyal hattımı çektim. Ben bu D4'ü buradan geçiremiyorum. 5 mile getirdim sinyal hattı çektiğim için. Buradan aldım. Birazcık geri götürdüm. Buraya tıkladım. Daha sonra geliyorum buradan alt katmana geçiş yapıyorum. Ve buradan artık ben yolumu bu şekilde çizebilirim. Bütün hepsini bu şekilde yapacağım. Buradan devam ediyorum. Aynı şekilde yanına koydum. Katmanı değiştirdim. Ve artık buradan pinime ulaşabiliyorum. Bakın burada bunlar çok yakın oldu. Şöyle birazcık mesafelerini açarsam nasıl yapabilirim? Şunu birazcık aşağıya çekeyim. Şu şekilde alayım bir. Şöyle çeksem. Şunu biraz daha şöyle aşağı alsam. Şunu da aşağı alayım. Şunu da bu şekilde alabilirim. Şunu şöyle yapayım. Evet. Buradan devam edebilirim artık. Burada bir kez daha katman değiştirmem gerekiyor. Çünkü resete ulaşmam gerekiyor. Reset diğer katmanda kalıyor. İkinci kez katman değiştirdim. Aynı zamanda TX, RX'leri buraya götürmem gerekiyor. Onları da direkt şuradan üst katmandan götürebilirim. Bunu bir nevi oyun gibi de düşünebilirsiniz. Bir yerlerden yer açıp bir yerlere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Aslında bir yandan zevkli de. Ben yaparken zevk alıyorum mesela. Bakın burada da mesela çift atlamaya gerek duyuluyor. Ne kırmızıdan gidebiliyorum ne maviden gidebiliyorum. A6'ya gitmem lazım. Buraya kadar getiriyorum. Tam şurada boş bir yerde atlamamı yapıp geçiyorum. Arada bir de projeyi kaydetmeyi unutmayın. Şu anda bir eksik kaldı mı görmeye çalışıyorum. Bir bakalım. Şimdi şurada bir eksiklik var. Onu halletmeden önce bir şuradan tasarım kısmından DRC kontrol et diye bir seçenek var. Şimdi bir sürü hata göreceğiz. Bakın burada hat genişlikleri ile alakalı bir sürü hata var. Bu hataların sebebi bakın burada yazıyor genişlik 5 mil diyor ama DRC genişliği 10 mil olmalıydı diyor. Şimdi bu minimum DRC kurallarını biz girmediğimiz için otomatik kurallarda daha yüksek. Tasarım kuralına geliyorum. Benim izin verilen hat genişliğim 5 mil. Açıklığım 5 mil. Bunları değiştiriyorum. Ve ayara tıklıyorum. Ayarlıyor. Tekrardan DRC'yi kontrol ediyorum. Ve bütün hatalar gitti. Burada ağlara geliyorum. Bağlanmayan bütün ağları bana gösteriyor. Burada unuttuğum, bağlamayı unuttuğum ağlar varmış. Hemen bunları da bağlamaya devam ediyorum. Evet, şu anda hiçbir hata gözükmüyor. Bütün ağlar 37'de 37 bağlı. Her şey tamam gözüküyor. Tasarımımız bu noktada bitmiş oldu. Aslında şurada birazcık rahatlık var. Bunu biraz daha kenara çekebiliriz. Şu şekilde alabiliriz. Fakat burada bazı hatalara sebep olabiliriz. Onları tekrardan gidermemiz lazım. Şunun gibi. 
Şunun bağlantısı koptu. Bir daha çizelim. Yola bağladıysak bunu çekince orada kaldı. Bunun dışında herhangi bir hataya sebep olmadı sanıyorum. Bir daha bir dereceyi kontrol et diyelim. Bunu da yenileyelim. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bütün bileşenler tamam. Şu anda devre tasarımımız bitti. Bir de biz buna şunu ekleyebiliriz. GND bakır plakası oluşturabiliriz. Yani bütün GND olabilecek yerleri GND ile kapla diyebiliriz. Bu yine devrenin sağlıklı çalışması açısından faydalı bir şey. Burada yerleştirinin altında bakır alanı var. Ne olarak kaplamak istiyorsun? Neyi kaplamak istiyorsun? GND. Tamam dedim. Buradan başlıyorum. Tıkladım. Kaplamak istediğim bütün alanı seçiyorum. Buradan bütün devrenin etrafını dolaşacağım. Geldim. Ve tekrardan başladığım noktayla bitirdim. Sağ tıklayarak bitirdim. Ve GND olabilecek her yeri benim için GND yaptı. Böylece devrem tamamlanmış oldu. Şimdi peki bunun 3 boyutlu halini görelim. Kaydettim. Burada 3D'ye tıkladım. Ve bütün komponentler şimdi yerleştiriliyor. Evet. Prominimiz bu hale geldi. Burada galiba ledimizin görseli yok sadece. Çok önemli değil. Devremiz bu şekilde gözükecek yaptığımızda. Bence gayet şık oldu, güzel oldu. İsimlendirmeleri yapmadık. Onları da hızlıca bir yapalım. Şu C3, C5, C4 onları birazcık kenarlara çekeceğiz artık. Bu isimlendirmeleri yapmak için. Burayı olabildiğince hızlı yapmaya çalışacağım. Hızlandıracağım yani. Buradan text aracından text seçtim. Fakat katman değil. Baskı katmanı. Bunu seçmem gerekiyor. Ve ben buraya mesela D4 yazacağım. Çok büyük. Bunu 20 mile çekelim. Ya da 25 mile çekelim. Çizgi genişliğinde 4 yaparsak daha okunaklı olacak. O zaman 20'ye kadar çekebiliriz. Bu şekilde kopyala yapıştırla isimlendirmeye devam ed ediyorum. İşim kolay olsun diye buradakileri kopyaladım şimdi. Buraya aynen yapıştıracağım. Bunları birazcık kenara çekelim. Şimdi 6 tanesini kopyaladım. Yapıştırdım. Space tuşuyla yan çevirdim ve buralara da yapıştırıyorum. Bunun ismini CTS diyelim. Sonra karışmasın ama GND'ye bağlı olduğunu bilin. Tamamdır. Şu anda isimlendirmeyi de yaptık ve artık devremiz siparişe hazır. Ha, son bir şey daha. Şuraya da bir Logomuzu koyabiliriz. Hem onu da göstermiş olayım. Aa buradaki pinimiz nereye gitti? Eyvah. Oo, pin yanlışlıkla kaydırmışım. Tamam. Logo koymayı göstereyim. Yerleştir. Yerleştir değil pardon. Dosya kısmı içe aktar. Görsel. Buradan istediğimiz bir görseli ekleyebiliyoruz. Ben PCB için ayarladığım bir banner var. Buradan da banner'ın ayarlarıyla oynayabiliyoruz. Daha düzgün gözükecek şekle getirmemiz lazım. Buradaki ayarları değiştirdiğinizde nelerin değiştiğini görebilirsiniz. Şu anda iyi gibi gözüküyor. Görseli PCB'ye yerleştir dedim. Baya baya bir büyük oldu. Ve çok köşeli oldu. Tekrardan yapacağım. Işığı açmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Y 
Yaklaşık bu şekilde olabilir. Şu anda fena gözükmüyor. Ama bunu küçültmem lazım. Mesela bunu 74 yapalım. 68 yapalım. Bayağı bir küçüldü. Devreme oturacaktır. Fakat şu anda böyle hatalar gösteriyor. Çünkü bu bakır katmanında bizim bunu yine baskı katmanına getirmemiz lazım. Biraz daha küçültelim. Şu anda devreyi değiştirmek daha zor olur çünkü. Şu anda istediğim konuma geldi. Yalnız şu an şeyi değiştiremedim. Buradan şu oldu. Üst baskı katmanı dedim. Yazıyı da yerleştirdik. Bir bakalım 3D görünümden nasıl görünüyor. Evet, şu anda fena değil. Biraz daha küçülebilir. Bir ufak, az biraz daha küçültelim bunu. Şu şekilde koyarsam az biraz yukarı alabiliriz. Tekrardan 3D'ye tıkladım. Ve evet. Şu anda artık devremiz üretilmeye hazır hale geldi. Şimdi sipariş kısmına geçelim. Sipariş kısmı işin en kolay kısmı olacak gerçekten. Direkt buradan imalata tıklıyorum. One click order PCB SMT. SMT dediği burada bu SMD komponentler var. Onların montajından bahsediyor. Biz zaten burada dip komponent kullanmadık. Sipariş verileri tamamlandı. Tamama tıklayın diyor. Tıkladım ve beni GLC PCB'ye gönderdi. Buradan Google'a giriş yaptım. Google'a giriş yaptığım için ilk seferde yüklemiyor. Burayı kapatıyorum ve tekrardan aynı yere tıkladım. Tamam dedim. Şimdi benim Gerber dosyamı, gerekli dosyaları yüklüyor. Evet, yükleme tamamlandı. Şimdi normalde devremiz 2 dolar ama burada SMD komponentlerin montajı için SMT price diye bir kısım var. Burada 8 dolar, 1,5 dolar gibi ücretler var. Ama bu bizim için pek bir sorun teşkil etmeyecek. Çünkü her ay bize GLCPCB 9 dolarlık kuponlar veriyor. Yani ilk siparişimiz veya iki siparişimizi ayda istediğimiz gibi alabiliyoruz bu ücretleri ödemeden. Onu da en son sipariş verirken göstereceğim. Burada baktığımızda otomatikman devre kartının ölçülerini de giriyor. Biz buradan devrenin kalınlığını istersek değiştirebiliriz. Ben mesela mavi yapmayı tercih ediyorum. 1.6 kalınlık güzel. Bunu düşürdüğünüzde fiyat düşmeyecektir. Onun dışında söylemek istediğim burada kargo seçenekleri var. Kargolar mesela FedEx çok hızlı getiriyor ama birazcık yüksek bir kargosu var. Standart Global Direct Airline veya Registered Air Mail bunlar genelde tercih edilebilir seçenekler oluyor ama eğer ki fazla sipariş veriyorsanız yük ağırlaşıyorsa FedEx'e yaklaşabiliyor yine FedEx'e de sipariş edebilirsiniz gerçekten de 7 ile 10 gün arasında 12 gün arasında geliyor daha önceden sipariş verdiğim için biliyorum şu Global Direct Airline'a da sipariş verirken bir ayrıntısına daha değineceğim aşağıya indim Burada bize ön yüz mü arka yüz mü SMD montajı olacağını soruyor. Bizim bütün SMD komponentlerimiz ön yüzde olduğu için ön yüz seçili. Ben buradan confirm diyorum. Direkt burada bomb dosyalarını kendisi yüklüyor. Normalde bu SMD'lerin de bomb dosyası oluyor. Hangi komponentin nerede olduğunu belirten, komponentin adını belirten. Onu otomatik easy'e de oluşturduğu için kendisi otomatik yükleyebiliyor. Next dedim burayı geçtim. Şimdi burada bakın 6 mega 328 f biraz pahalı demiştim 91 dolar ücret tutuyor bunu Türkiye'de daha uyguna alabiliyoruz o yüzden bunu lehimlenmesini istemiyorum diğer her şey lehimlenebilir ayrıca gümrük problemleri oluşmaması için de fiyatı çok yükseltmemek gerekiyor next dedim ve bana diyor ki senin bütün devren SMD lehimleme ile her şeyle birlikte 16 dolar. Daha bu indirim kuponu da yok. Ve ayrıca dediğim gibi benim referans kodumla kayıt olduktan sonra ben size bazı kodlar vereceğim. indirim kodları vereceğim. Onları kullanarak da daha uygun fiyata 
devre sipariş edebileceksiniz. Buradan save to cart diyorum. Burada benim almak istediğim ürün seçili olduktan sonra secure checkout kısmına geliyorum. Artık ödeme kısmı, son kısımlar. Adresim benim adresim girili. Sizin adresiniz burada muhtemelen girili olmayacaktır. Adres ekleyip adresinizi girdikten sonra continue diyorsunuz. Bakın DHL ile çok pahalıya geliyor. UPS seçeneği ile yine çok pahalı. FedEx nispeten ucuz. İşiniz acilse, acilse gerekebilir. Register Airmail. Birazcık süresi uzun ama fiyatı gayet uygun. Ve Global Direct Line var. Bunun avantajı gümrük işlerinizi, gümrük ücretlerinizi JLCPC ve halleder diyor. Ve sizden gümrükleme ile alakalı ücretleri baştan alıyor. Daha sonra sizi gümrükle uğraştırmamak için. Bu tercih edilebilir bir şey. Çünkü süresi de Register Airmail'dan daha kısa. Ama fiyatı biraz daha yüksek. Fiyat benim için önemli diyorsanız bunu seçebilirsiniz. Buradan continue diyorum. Pay directly ödemeye geçiyoruz artık. Ödeme kısmına geldiğimizde bakın burada direkt SMT Special Offer. Burada iki tane 9 dolarlık SMT kuponu bir de 6 dolarlık SMT kuponu vermiş. Bunu her ay düzenli olarak veriyor. Ben bunu mesela uyguladığımda şu anda bakın kargo dahi bana kartlar 12,20 dolara geliyor. SMD montajı dahil üstündeki komponentler dahil bu fiyat. Aslında bunu daha da düşürebiliriz. Nasıl düşürebiliriz? Bu devreyi panelize edebiliriz. Hızlıca göstereyim. Bakın burada araçların altında panelize et var. %100 devreye kadar 2 dolarda üretim yapıyor JLCPCB. Buradan mesela bir kat kırmak için uygun bir kesim tekniği. Bir katla kaça kaç panelize edeceğinizi soruyor. Şimdi devrenin boyutlarını burada bilmemiz gerekiyor. Yüze yüzü geçmemesi gerekiyor. 100 mm kaç mile denk geliyormuş bakalım. 3937 mil olabilir bizim toplam devremizin genişliği. Sütun sayısı 2 olsun, satır sayısı 4 olsun. Bakalım kaça kaça olacak. Buradan bir ölçüm yapalım. Buraya kadar bakıyorum. Şöyle yapalım. 3850. Evet şu anda geçmedik. O yüzden %100'ün içine sığıyor. Şimdi bu şekilde ürettirirsek yine aynı devre 2 dolara üretilecek. Sadece üstündeki komponentlerin sayısı artacağı için komponent fiyatından dolayı devre artacak. Ama yine çok yakın bir fiyat çıkacak. Bakın bu şekilde ben imalat diyorum. Bakın. Bakın şu anda %100'ü geçmediğim için hala 2 dolarda. Burada eksik gösterebiliyor. Çok önemli değil. Gerber Weaver'a tıkladığımda daha detaylı da görebilirim. Burası açılırken biz işlemlere devam edip koyalım. Yine mavi yaptım. Ve buradan devam et dedim. Bakalım şimdi ne kadar amal olacak. Gene 6 mega 328 pi çıkarıyorum. Diğer komponentler olsun istiyorum. Next dedim. Save to cart dedim. Bakın neredeyse aynı fiyat. Kartın fiyatı da aynı olduğu için fiyat değişmedi. Continue diyorum. Buradan continue dedim. Aslında sipariş vermek bu kadar hızlı. Buradan da continue dedim. Ve buradan 9 dolarlık indirim kuponumu seçtim. 12,20 dolara benim devrem hazırlanıyor. Üstündeki komponentler dahil sadece işlemci hariç bütün komponentler lehimlenmiş bir şekilde geliyor. Kaç tane devre var burada? 8 tane devre var. 8 kere 5 çünkü 5 ayrı devre sipariş ediyoruz. 40 tane devre size kargo dahil 12,20 dolara geliyor. Bu muazzam bir fiyat. Çok uygun gerçekten. Ben şimdi bu devreden sipariş edeceğim. Bu video bu kadardı. Bu videonun devamı gelecek. Devamında dediğim gibi bu mikro denetleyiciyi bu seride geliştireceğiz. Üstüne 
RF modülü ekleyeceğiz, üstüne Bluetooth modülü ekleyeceğiz, çipini değiştireceğiz. Atıyorum pinlerin gücünü arttıracağız. Bütün pinlere belki MOSFET bağlayıp çok daha yüksek akımları kontrol edebilir hale getireceğiz mikro denetleyiciyi. Pin sayısını sınırsızla çıkarabileceğimiz devreler tasarlayacağız. Yani bu seri güzel bir seri olacak ve bütün bu tasarladıklarımızı büyük projelerimizde kullanacağız. İleride yapacağımız büyük projelerde kullanacağız. Örneğin söylediğim gibi açıldığında kendini imha eden bir devre yapacağız. Oralarda bu yaptığımız devreleri kullanacağız. Hem daha uyguna gelmiş olacak. İşlemciyi değiştirince çok çok daha uyguna gelmiş olacak. O yüzden Arduino'yu tercih etmemeye başlayacağız artık olabildiğince. Şimdi ben bunun siparişini veriyorum. Bir sonraki videoda ürünler elime gelmiş olacak. Ve sizle beraber işlemci montajını yaparız. Ve ilk testlerimize başlarız. Bakalım nasıl çalışıyor devremiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Uh. Şimdi bir de bunun montajı var değil mi?